sijui. Yaani wewe bwana wewe, nani kwa mtihani mzito mimi Adija wewe? Mambo safi habari yako? Salama uko poa? Ah mimi mzima za siku. Nzuri uonekani? Ah nipo si unajua mihangai kote. Mjua mm, mando utupotee hivyo. Hapana ni katika hali ya kupambana tu. Umerudi nini kwa? Ah mimi nipo sana shimeji yangu. Alafu kila kitu ambacho kinaendelea mimi nimeshakijua. Hivi Adija ni wa kufikia hatua ya kuolewa wakati mimi nipo na anajua mimi ndio mtu wake wa halali. Na kuna miadi mingi ambayo mimi na yeye tumeshaipanga lakini anafikia hatua anaoliwa na mtu mwingine na anaacha mimi. Kweli? Ya ni mpaka tarifa na kuja kusipata kwa watu wengine. Jamani Shemedi, Adija hajaolewa. Yaani leo niamini mimi Adija hajaolewa. Na Adija hazi kufanya maamuzi ya kuolewa na mwanamume mwingine tofauti na wewe. Hicho ni kitu ambacho kipo. Sasa wewe unachokifanya unaniongopea. Kwa sababu mta mzima wanajua Adija kaolewa na ndoa yake ni halali na hakuna ndoa ya uongo hata siku moja. Eh, alafu unaniambia kwamba eti ndoa ni ya mchongo. Hicho kitu hakipo. Kwa sababu wao watu wenyewe wanaishi pamoja alafu naniambia vitu vya uongo. Hiyo ndoa ambayo unaongelea wewe, unaona kama ni ndoa kila mtu anajua. Hiyo ndoa ni ya kuficha tu macho ya watu wa mtaani labda na ndugu zake na nini. Lakini Adija moyo wake kabisa upo kwako. Na ule ni mchongo tumechonga toa watatu mimi, Adija pamoja na Abduli. Hata dada yake mwenyewe ajua la shemeji yake ajui. Yaani wale wanaishi chumba kimoja, lakini Adija analala chini, Abduli analala kitandani. Yaani wao ndio kule ambao upo pale hamna ndoa, ni ndoa ya mchongo, niamini mimi. Sasa hiyo ndo ndoa. Hajarishi mmoja analala juu mwingine analala chini. Lakini hao ni wanandoa tayari. Sasa unavoniambia ni vitu ambavyo mimi nashindwa kukuelewa. Hao wameshapendana na Adija kashachukua hiyo maisha yake, mwache endelee na maisha yake. Mimi sasa ninaweza nikaa ni mtu muhimu au mtu sahihi kwake. Eh mimi najua kabisa yani kwa wewe hapo ni ngumu kuamini hata kama ingekuwa mimi ni wewe lazima iwe ngumu kuamini. Lakini ukweli upo hivyo ninapokuambia. Pale hakuna ndoa. Nikwambie kitu shemeji yangu. Kumwongelea Adija sasa ni kama inaweza kaa ni sehemu sahihi huo sio muda wake tena. Hadija kashachagua maisha yake ndio hayo. Wacha ndio nayo maisha ambayo yeye ameyataka. Na mimi nitaendelea na ya kwangu. Na mimi nitakuja kumpata mtu ambaye atakuwa ni sahihi kwenye maisha yangu. Hapana bwana Shemeji, yani natakiwa wewe ukae na Hadija muongee ya mambo yaishe. Unajua unamtesa tena mtoto wa watu. Amekaa yule miaka mingapi kukusubiria wewe? Amekaa muda 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 gani kukusubiria wewe uje umoe? Alikuwa anapata shida nyumbani kwao ndio maana akaamua kufanya maamuzi. Na mimi ndio nilomshauri kufanya hicho kitu. Kwa kama kweli na unania na Adija na unampenda kwa dhati unaweza kumuokoa alipo. Kakae na Adija mwenyejenge Adija anakupenda. Yaani haya yote ameyafanya kwa ajili yako. Yule yuko pale kwa ajili ya kuegesha tu akusikilizie wewe unasemaje lakini hapale hamna ndoa. Kama kweli unamhitaji Adija mpambanie na utampata. Mimi najua wewe ni rafiki yako. Na una haki ya kumtetea kwa kila kitu. Na mara nyingi hakuna rafiki ambaye ni mzuri kwa sababu pale wanandoa wanapokosiana au watu ambao wamependana rafiki anaweza kaingilia kati na kajitoa kwa lolote lile. Sasa wewe unajitoa kwa lolote. Unamtetea Adija kwa sababu ni rafiki yako. Mimi sasa naweza nikaa na muda kuzungumza na Adija tena. Wacha niende na maisha yangu. Kama kuumia nimeshaumia. Na kama hizo habari ambazo wewe unazisema nimeshazipata kwa watu wengine, yani wewe sio mtu wa kwanza kunipa mimi hiyo siri. Sawa, ungekuwa ni mtu wa kwanza kunipa hiyo siri ungenitafuta kabla, lakini nimekuja kuambia na watu wengine afu naniambia kwamba unanipa mimi hiyo siri. Hakuna cha siri hapa. Hapana bwana, mimi siwezi kuficha maovu hata siku moja. Yaani kama ingekuwa hapa ni pabaya, ningekuambia shemeji hapa ni pabaya. Ningekuwa kama ni pazuri na kuambia kweli kabisa hapa ni pazuri. Kwa wewe nisikize mimi. Weka na Adija chini mwajadili ya mambo yaishe. Kweli vile. Ongeni ya mambo yaishe. Mtoto hata anatesika kwa ajili yako. Hebu mfikirie basi. Sawa mimi nimekuelewa. Wewe ni mwalimu mzuri sana mapenzi. Mimi nitajua nini cha kufanya kuhusu Adija. Usijali kuhusu hilo. Sawa, hilo usiache. Yaani zingatia hicho. Mimi nakusisitiza tena. Zingatia hicho. Okay, sawa. Sawa. Haya. Baadaye. Haya, poa. Poa. Abduli. Abduli. Mm. Mm. Ah, usemaje Adija? Ah, nafanya kwamba ga ukila lazima tabu abu. Mbona ashata? Fikia yangu hadi sasa hivi. Ah, unasemaje? Abduli muda tuende basi. Ah, muda ni ndogo masudi wako. Ndio. Ah. 
alijana nasumbuana bwana wewe mpigege simu ukufuate mwenyewe bwana sasa hivi usiku mimi mambo yako enda mimi naenda na udina nani simu unazingua bwana mimi naenda leo lakini ndio mwanzo na mwisho tuelewane kabisa sawa usumbuka sumbuka kama hivi faida inaenda kupata mwingine mimi sitaki nige t-shirt yangu hapo Asante mimi nimemleta mtu wako ila mimi ndani sitaingia. Lakini sio vizuri bwana. Ni vizuri mkaingia ndani kuliko kuishia nje hapa. Mimi ndani siingii ila kuna kitu nataka nikuombe kama mkubwa. Na kusikiliza. Mimi naomba kitu kimoja kama mkubwa. Fanya haraka iwezekana hapo ujumchukue mtu wako sababu ili swala la kwenda usiku kurudi mimi nimeshalichofu. Sawa? Na pia huyu mwenye anaelewa mazingira yote mimi ninayopitia kuhusu wewe. Kwa ufanya haraka iwezekana hapo ujumchukue mimi nitulie kwa amani haya maisha mimi nishashinda Kijana mimi nimekuelewa lakini kwanza ni kombe tusamahani alafu nikupe na pole kutokana na changamoto ambazo unaspitia kuhusiana mimi na mpenzi wangu wa Didi Mimi najua napitia changamoto kubwa sana lakini nakomba tuvumilia vumilia hapa katikati na amini mambo yatakuja yatakaa sawa Lakini mbali na hayo mimi sitokuacha solemba kuna kuna jambo zuri ambalo mimi ninalisubiria kuna pesa ambazo nazisubiri na napindi pale zitakapofika kwa wakati mimi nitakupatia kiasi cha pesa kutokana na na, na, na mtihani ambao wewe unaopitia kuhusu kutunza penzi langu la mimi na mtu wangu muhimu tunda langu la upendo katika maisha yangu mambo nilivumilia kwenye hilo mimi hizo zawadi zako mistaki wala hizo pesa zako mistaki mimi ninachofanya hivi nafanya kwa ajili ya Adija mirafiki yangu na namua kumfichia siri kwa ajili ya upendo wake kwako sawa kwa hiyo naomba ufanye haraka iwezekanavyo uje umchukue mtu wako la kwanza la pili asitiwe kurudi sababu mipa nyumbani na kana mzee afu mwenye anamjua mzee wangu mtatu kwa hiyo make sure alfajili mapema tu namrudisha nyumbani sawa na namani nikakupa pole na kutanguliza samani ila mimi nina uhakika utakuwa tu sehemu nzuri kutokana na mitihani ambayo wewe unaibeba hii mikubwa mimi najua naumia sana wewe ni mwanamume zangu najua hilo lakini naomba vumilia kwenye hili huyu mzangu anamjua vizuri mzangu mimi mtata kwa make sure unamrudisha nyumbani mapema alfajili tu afu ili swala la kuja huko na kurudi mimi sasa hivi nitakuwa namleta unamrudisha hadije jitendi kesho wewe kurudi sasa sana. Yeye ni mwanamke ambaye lolote ambalo utakao lifanya ni likenda tofauti na makubaliano yangu mimi na wewe. Kikweli wanaumia sana. Alijua unajua fika mimi nakuhitaji kwa kiasi gani. Kwa sababu ni mwanamke ambaye ni mstaarabu. Una heshima. Hata pale ninapokuambia jambo kuhusu mimi ni mtu wa kunielewa. Na na pale ninapokuwa sina nikikwambia unanielewa na hata kuhusiana na ndoa ambayo ilikuwa imetokea ndio kitu kikubwa ambacho mimi niliumia sana na sikutegemea nikaja kupata taarifa kwa watu wengine kikweli niliumia sana sana na, na, na sikutaka kumsikiliza mtu aina yoyote ule mtu yote ambaye alikuwa ananisogelea mimi na kutaka kuzungumza kuhusu Hadija sikutaka kumsikiliza yani nilikuwa na kwamba ni mtu mbaya sana ni mwanamke ambaye hufai yote ambayo mimi niliyafanya kujitoa kuwa karibu na wewe kukuliwaza kwa yote yale lakini nimekuja kufanya kitu cha ajabu sana lakini sasa hivi ndo nimeamini kwamba hii ilikuwa sio ndoa ya kweli unachosema ni kweli masudi nimekusudi kwa muda mrefu sana yani kwanza nashukuru umerudi lakini nitakuhusu hiyo ndoa ni kweli nimeolewa hiyo tu 
ili nitunze heshima yako kwa sababu niko na shambulio sana nyumbani mimi leo nikao na sisi bani kifanya hivyo mbali tu nikiwa na kusubiri wewe lakini pamoja na mimi kuolewa hiyo ni ndoa ya mchungu kama yani ulivyoambiwa hakuna chochote ambacho kinaendelea ndani ina maana hamjafanya kitu chochote kile hajakugusa hata mwili wako hapana kwa ajili yako ikabidi nifanye mtihani kwa sababu nakupenda wewe mwenyewe unaelewa kiasi gani nakupenda kiachana na hayo masudi mimi nimeshachoka kukaa kule nimechoka kabisa kuishi na wewe mtu japokuwa ni ndoa ya mchongo nahitaji nije kwenye mara yako sasa nakuhitaji na hisi mwenye unajua adija mimi ndio naenda kuhusu hiyo lakini nilikuwa namba 2 kwanza unipe subira sawa so, kwa sababu mimi kuna kuna kazi moja nilifanya kuna pesa ambazo nazisubiri na na pindi zitakapofika hizo pesa ndo nitakuja rasmi anataka hii hii shule ya mimi na wewe tuifanye hivi kubwa sana sawa so, masudi unamaanisha kwamba hizo pesa zisipokuja hautofanikisha lango letu ah lazima zije zinakuja mpenzi wangu zinakuja lini ni muda mrefu sasa msikilize mama mimi ndo mume wako sahihi kwenye maisha yako napongea kitu mimi namaanisha alafu hata huu mtao wote mtao mzima yani hakuna mtu ambaye atafanana kama shuru ya mimi leo tutakao nifanya na na, na, na kufanya hivyo hata huyu kijana ambaye amekusaidia kufanya hicho kitu kwa ajili ya kuondoa hili kwenye familia yako lazima tumpatie pesa kiasi na yeye aweze kufurahi na kushukuru kwa sababu katunza mambo mengi na kupokea heshima kwenye familia yako hakuna mtu ambaye anaweza kujitolea na kulala mwanamke ndani ya nyumba bila kufanya kitu chochote lakini kafanya haya wote kwa sababu ya kuinua heshima yangu na ni mtu ambaye anafanya naye mimi nakupenda na kuhitaji sana <laughs> nisitaki ukae kikweke utafurahi na kuahidi kweli mm kweli wewe kidinilo wewe 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 kijunju wewe Wapi size umetoka? Usiku wa manane huu, usiku una vitu vingi kushinda kitu chochote. Wapi size? Nilikwambia wewe una akili wewe? Eh au kichwa chako boga una wadudu tu. Umetoka wapi? Nimetoka hapo. Wewe nilikwambia mara ya kwanza, maisha ya ndoa una haraka nayo. Uwezi. Ndoa kuna sababu zake za msingi mpaka mtu anaingia katika ndoa. Haya, size wewe unatoka kuzurura si umetoka kwenye kikundi cha wakabaji. Ah, yaniambie, sasa unatoka wapi? We, na na mwenzako yuko wapi? Umemwacha wapi? Yupo. Wewe, we, we, nilikwambia we. toka mara ya kwanza, maisha ya ndoa uyawezi. Sawa? This is wedding day. Lazima uwepo na mwanamke wako. Ah, sasa wewe unazungukwa kwa peke yako peke yako usiku wote, mwenzako yuko ndani peke yake. Ni akili matope hiyo. Eh? Sitaki kuona imechezo bwana. Saa mbili kamili uko na mke wako hapa. Unapiga pale mpunyenye mtapiga wote tuko wote. Unaelewa? Sawa. Angalia hivi. Ndefu kabla sha cha chando. Zimekosa ushirikiano utasema nyenyewe na madandia nani sukari. Tak ndani. Nani? Na wale wako kesho utoke mwache mtoto wako analala na pigwa na mbu. Peke yake. Mradi wote mbu hawachangii. Shenzi kweli. Tena kusemea kwa watu wao. Yaani kwa kweli namuonea huruma sana mdudi. Alafu ni mwanaume ambaye anastahili kupewa sana pongezi. Yaani kama ni tuzo, basi anatakiwa kupewa tuzo ya uvumilivu. Hivi ni mwanaume gani ambaye utaishi naye ndani ya nyumba moja? Akuchukue wewe kama ni msiku, akupeleke kwa mwanaume mwingine. Na kama ni kukurudia atakurudia ama la kuache huko huko afu mwanaume mwingine ndo akurudishe wewe. Ungekuwa wewe kuweza? 
unachosema ni kweli mpenzi wangu lakini si unajua mimi na Abdul ni masweba sana nimemuomba yani nimeombea anisaidie tu ile swala kweli muda mwingine ananisindikiza usiku wananifuata pia muda mwingine anamwambia anipeleke alafu Masudi ananirudisha kwa hiyo iko hivyo <laughs> yani mkanijua kabisa hizi drama zina mwisho sijui unanielewa hebu mkazanie huyu mwanaume kama kweli anania na wewe kwa nini akuache upitie matatizo yote haya eh hebu mkazanie mwambie bwana mimi nataka hivi sitaki hivi mimi nishaongea na Masudi yani nishaongea na Masudi alichonihakikishia kwamba kuna pesa zake anazisubiri yani hizo pesa zikifika tu yani akizipata tu anatekeleza kila kitu kwa ndio maana unaona nimetulia tu na msikilizia afa mwenye unajua kiasi gani mimi na Masudi tunapendana au ujue Yaani wewe ndugu yangu wewe. Mwanaume kabisa a, mwenye nia na wewe. Mwenye kukutaka kweli. Umekaa miaka mingapi kumsubiria yeye? Umekaa siku ngapi kukaa kumsubiria yeye? Aende afanye mambo yake arudi ya kuoe. Leo hii anakuja kukuletea propaganda tisi juma la pesa yangu. Maana sijui nini. Hivi unavyoangalia hapo kweli kuna mwanaume ambaye anakutaka. Usiseme hivyo bwana. Mimi namwamini ndio maana nimekaa natulia na msikilizia yeye. Yaani nitakuja tu kukwambia bwana hapa sasa mambo yamesha yamekaa fresh. <laughs> Ah, mi yangu macho. Yaani ukitoka huko kwenu huko, siku amesha kukuta umekuja hapa unalia. Yaani mimi nitakachokusaidia tu ni tutalia hapa kama ni mchana mzima tutalia tutafuta matatizo tutamaliza tutafanya kinachowezekana shughuli yangu anaenda. Kwa sababu mimi nishaongea mwanangu mpaka hata nimeshachuka naona. Kwa masudi na mimi siwezi kulia tena. <laughs> ah, mimi nipo na yangu macho. Sema sitaki uongo umependeza sana kwenye ndoa yako. Unasemaje? Eh, hey, yani ndio imekupendeza yani umenoga. Alafu cha kushangaza sije kuona umevaa dela. Ina maana leo 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 ninafaa kuona umevaa dela hivi leo. Ni kwamba mambo yametarudi dadi. Yani nasikia gate kwamba wachawi ndugu. Kila paka wanatumu. Leo mimi mchiao shuga. Yani mimi naona naona kama napata tabu. Asubuhi sijui niamke asubuhi sijui nifanyie nini usafi sijui kumfulia, kumtengea sijui napata shida. Ila nitafanyaje ndio sasa? Ndio hivi yani nishaingia kwenye drama. Asa kupata tabu ina maana wewe unavyosema unapata tabu hata wewe Masudi leo anakuoa, hautomfulia, hautompikia. Hata umfanyia nini nini makasha kasha blacha. Ila tofautisha na yule. Yule kipenda roho, wanasema yule nyama mbichi. Sema twende mbele turudi nyuma. Yaani ili swala ile ilifanyie mkazo ndugu yangu. Yaani lisimamie ngingi kama kweli unania, lisimamie ngingi kwa sababu ili bomu siku likisema lifanye pu. Mtaani lije kulipuka. Huu mtaa hautokalika. Mtatafuta sehemu nyingine ya kwenda kuishi hapo pamoja na wale ndugu zako. Wewe, dada yako, shemeji yako aliokuwa anakuletea ile tema kasha blacha enzi za nyuma wote mtatafuta hapo kwenda kwa sababu hii aibu itakuwa haifichiki. Mimi mwenye kwa za nilo shirikiana na wewe na hisi nitatafuta hapo kwenda. Sio siri. Mimi sitaki aibu za ajabu ajabu. Mimi kwa masudi na mimi story ya tena. Sawa. <laughs> Inamana uja fulaia kabisa ujiwe wangu miyao, sindio? Apana, sio kama sija penda. Ila. Ila kwa nini mkuja bila tarifa. Hivu <laughs> mwango. We mwenye unajua miezi minga bitoko onyo ni ache kule. Hivu ngekua ongeza kweli? He? Eh? Najua ni miezi mingi. Lakini mimi nyo tunawasiana vizuri tu. Kwa nini usinipigie simu ya wakanembea kwa mba huko tayari kwa jia kujia kunyumbani? Kwa nini ngekata? Mimi na mipango yangu lakini wana kulupuka tu nakuja bila taarifa. Haya ungekuja hapo sinye nikuto ingekuwaje. Si ungeka. Ungeka wapi? Mwana mwangu. Uwe fly tu hapa nimesha fika basi. Kwa unajua babangu mwenye unamjua fika huli. Alivu kwa na mikelele. Pati sikia mwana. Saa. Numa ni sama yu. Ayu mwana miyo kumisi ya kai. Sinone. Saa mwini ya kwele ya. Wakati mungine unapigia. Unaweza ukaja mimi msipo nimeondoka. Unaweza nitakaa sehemu gani? Kuna kazi nyingi zinatokea mimi naondoka tu ghafla. Haya mm. ungefika hapo sinyani kuta sungeza kuna vitu ambavyo mimi sijifanyi. Yeah, yeah, yeah. Yes. Sasa mimi ni wenye ushafika kama vipi wewe naenda mimi naishi hapa hapa speak kokote Ah poa hela subi basi tangifunje kona 
Wosu shampigia simu wao. Ndiyo. Tutamkuta getini wewe naenda. Hapo. Bye. Hapo. Asante. Habari? Safi kwema. Kwema. Masudi amemkuta? Masudi yuko. Unaomba nitie. <coughs> Masudi. Masudi. Ah. Kula mgeni wako. Mambo. Safi, karibu. Masudi ndio nimekuja. Wewe wewe mimi unanijua? Unanijua vizuri mimi? Unasemaje? Wewe. Au nijue leo? Masudi, mimi siendi jambo linakujaga kila siku kulala mu ndani. Unasemaje nyinyi? Mnajua mnanichanganya eh? Najua unanivuruga Masudi eh? kwangu mimi simjui labda wewe ungejaribu kumhoja na kumuuliza vizuri mimi simfahamu binti aya dada aya masudi wewe na nini yako mpaka uje kulala huko ndani kila siku mpenzi wake mimi na kila siku nalaga huko ndani mpenzi wake eh masudi kumbe ndio maana umeniacha kijijini mimi na sota kule miezi yote hii kumbe unafanya ukumba huku si ndio eh hapana mtu huyu amekosea njia mimi amekosea njia ina maana hajaona mageti yote akaja gonga getili uko nyumba zote alizopita kuna watu Ina maana geti hili tu ndo kuna watu, si ndio? Masudi mimi sio chizi. Mimi sio chizi. Unaniambia nimekosea nyumba? Masudi. Kweli wewe? Kwa kunikataa mimi leo? Au kumbuki tulipanga mambo gani? Masudi, Masudi. Kwa sababu wewe huyu mwanamke ndo unakuja. Eh hey, Mungu. Naomba msinichanganye, sawa eh? Umenisikia vizuri? Sikia nikwambie wewe binti. Huyu mimi ni mume wangu, tena wa ndoa. Si tumeelewana. Ni mkewe kabisa halali. Yaani naomba tu uende na tena usije ukacheza na waume za watu kwa sababu mume wa mtu siku zote ni sumu. Sikia dada nikwambie. Masudi mimi ni mtu wangu tena wa muda mrefu dada ni wa muda mrefu Masudi. Aminidi vitu vingi sana. Aminidi vitu vingi. Siamini leo ananikataa. Ananikana. Kweli Masudi ananikana. Masudi. Au ni jumi kweli? Wewe sikia nikwambie. Naomba uende. Umenielewa? Sawa dada mimi nimekuelewa. Ila ni mwanamke mwanzangu. Ile chozi ambayo natoa leo. Masudi, utalipa ile chozi. Naomba tu uende. Huyu ni mume wangu. Sawa eh? Ah, na kuondoke ndani. Unaenda wapi? Jamani mimi nimekuja hapa kwa jambo moja. Wala sio mkaaji lakini samaha nini kwa kuja ghafla ghafla na mnaona ujio wangu nimekuja na wote wawili. Eh? Lakini dhumuni hasu tumemrudisha huyu bibi. Kunani tena? Huyu bibi aliyofanya ni makubwa sana. Kwa hiyo pale nyumbani kwangu 
simu itani. Na leo hii tunamtaka abaki nyumbani kwao. Labda ni waeleze ili muweze kunielewa sababu gani nafanya haya yote. Hawa wawili ile ndoa yao ilikuwa ya mchongo. Ndoa ya mchongo. Feki. Kwa sababu huyu wakati anataka kuolewa na mimi wakaona hapa atajiharibia ndo akaenda kumpanga Abduli Abduli nayo kwa uzoba wake utezetwa kakubali jinsi lilivyokuwa jinga kwa hiyo mle ndani wanalala mzungu wanne huyu mwingine analala chini mwingine analala juu wakati huo huyu Adija ana bwana yake ambaye anaamini atakuja kumuoa baadaye si unanisoma ambapo huyu wanakutana na huyo mwanaume Uyo na msindikizaga. Bo. Sasa katika kufatilia fatilia kumbe yule mwanaume kipindi ambacho hayupo, huyo anamsubiri, yule mwanaume alienda kuoa. Ah, ana mwanamke mwingine. Na huyo atakiwi tena. Karudi analia mwa 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 mle ndani machozi mpaka mafuriko. Huyo bibi. Huyu kwa lipoongozana sijui imekwaje kwaje, huyu kapigwa kabundwa, sijui na vibaka, sijui ndo na wao upande wa pili, sijui kwa mambo ya wivu wivu, sielewi huyu hapo. Ndo karudi hivi. Hicho e, ilitoka nimelirudishia mimi nimelichomelea unaona chomelea huko na ile na vamiwani ile ndio hiyo watumia stick ngapi wakati wa mchomelea huyo tano ala 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 pakubwa hapo eh sasa haya yote yaliyotokea sisi kwa upande wetu hichi kidem chambula hata nini sasa nakugusa usiumia taka mwenye mpumbavu wewe kwa hiyo nia ya kuja hapa ndugu zangu ni kutaka kumwandikia talaka huyo bibie arudi kwao hatutaondoka naye Abduli andika talaka tunaomba peni bwana mkubwa bwana hebu subiri kwanza ndugu yangu nini subiri kwanza wewe talaka hiyo hebu vumilia kwanza huyo ataandikaje talaka wakati aumia huyo muache kwanza mpaka apone ndugu yangu huyu mtaalamu anaweza kuandika na nani na mguu namna hii Abije hizi habari ni za kweli za uongo ongea naye muulize muulize na kuuliza wewe mdomo una dada kweli Oh. Ifu una kili gani wewe? Wewe ni binadamu gani wewe? Una ujasiri gani wewe? Yaani kitu ulichokifanya sikuwahi kufikiria wala kutegemea kwenye familia na nje ya familia. Hadija, hebu angalia mtoto wote walivyoumia. Unajisikiaje? Kwa nini unakuwa mshenzi kiasi hicho? Wewe ulimuona nani mtu anaolewa ndoa ya mchongo? Mnachezea dini? Nani amekupa huo mchongo? Kwamba ufanye hivi ufanye hivi ufanye hivi au umekua wewe? Sasa naomba nisikilize kwa makini. Nimekulea. Nimekusomesha umekataa shule. Kila ninachokufanyia uridhiki, umetafutiwa mchumba umekataa, umeleta mchumba kufunika funika yale unajifanya wewe ndo ya mchongo sijui ya nini. Adija. Sasa mimi nanawa mikono. Nimeshindwa, nimechoka, nimechoka, nimechoka. Sasa Unapewa talaka na hapa unahama, una chako, ushakuwa mtu mzima kadiri na maisha yako. Mimi sio ndugu yako. Yaani macho yako sio kitu. Basi bwana kama kweli asibitisha mwenyewe. Mm. Kwa hiyo mambo sijui afanya kweli, sijui mchongo, sijui ndo wafeki. Ah mimi ni ladhi kabisa muandike hiyo talaka. Tena hiyo talaka sio talaka lejea. Iwe talaka ya moja kwa moja apite tena hapa napo apitilize aende huko. Yaani ni moja kwa moja. Talaka tukazoandika sisi ni roli tatu. Sawa? Bo. Yaani ndugu yake yoyote akikutana naye anampa. Au ikiwezekana hapa na binua moja, kule siyo kwa bibi yake anabinua moja na huyo hapo dada yake sio shaka zake anabinuliwa moja vile vile. Oh. Eh, hapa hii tunaandika ya mfano, afu zinakuja loli. Tatu. Jamani naomba nimesikilize. Tuko sikilize nini? Nini? Haya ah, sema, sema. Weka wazi kila kitu. Niko nimefanya makosa. Kila nahitaji msamaha. Abdul ni mwanaume pekee sana sijae kuona. Amenisaidia kwa vitu vingi. Ameingia kwenye matatizo kwa ajili yangu. Anaumia kama hivyo. Pia anajua madhaifu yangu yote mimi pia najua ya kwake. Niko naomba kama yuko tayari kunisamehe. Mimi pia niko tayari kuishi naye kama mke wake. Mhm, raiua hiyo. Unataka uendelee vile vile kama mwanzo. Unaleta tena mchongo. Ataka kumlaza mwenzie chini tena huyu. Mm. Yaani wewe. 
Hivyo vyote vilivyomtokea unaona ujaridhika eh. Kwa kama ulikuwa unamlaza chini sasa hivi utakamlaza chooni, sio? Mm. Wewe utakamlaza chooni mtoto watu. <laughs> Inatosha. Hakuna cha nini wala nini. Hapa unakusanya vyako. Shhh. Nenda kwa huyo ulofumaniwa naye sio ulofanyaje sio umefukuzwa sio ulimwona amana umeshindwa kutusikiliza sisi sisi ni wazazi wako hata kama mimi dadako yeshe meji yako mimi nilikwambia nasimama kama mama huyu anasimama kama baba lakini bado uje tusikiliza umeona bwanako ndo amana sana sasa hapa ukai una chako mimi jamani naomba mnisikilize nini baba mimi kama alivyosema adib kama mtu ujua kikosea anahitaji kusamehewa kama mwenyewe ameomba msamaha mbele yenu hapa na mimi mwenyewe nipo. Mimi mwenyewe nimekubali kumsameni tuishi pamoja kama mke na mume wa halali. Ah. Mm. Hivi. Mm. Hivi yote aliyokupata haya ukome. Hii yeah. kidem cha mbola hati timkambale hichi hapa Gugo. Hiki wao ndio watakao kaishi nacho. Mambo yote aliyokufanyia hayo. Toba la ila ila la Muhammad Rasulullah. Huyu bwana huyu ndugu yangu huyu. Huyu sasa hivi nishaona. Huyu ndio kama yule mwanamuziki yule wa zamani yule. Aye mama e. Huyo shoke. Eh huyo huyo shoke. Huyo huyo eh namjua ndo huyo hapo. Nataka ukaishi hivyo. Mimi nimemsamehe kwa moyo mmoja na niko tayari kuishi naye kivyo vyote kuanzia sasa hivi. Atakatana kulala chini huyo. Wewe wewe hadi jeti kweli mko tayari kabisa 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 eti muwe mke na mume. Ndio. Msitongo pe sisi. Unajua sisi ni watu wazima. Sisi ni watu wazima, tuna nywele nyingi. Wakubwa sisi tuna akili. Wanyao kwambia akili ni nywele nywele. Kila mtu ana zake zake. Sisi ni wakubwa. Tuna nywele nikisema nikufunulie hapo. Ni nyingi. Kila kona. Hebu nielekeze. Ni kweli? Uko tayari kurudia kuishi katika maisha ya ndoa anavyo na Abduli? Nipo tayari. Sikilizeni. Ndoa haijaribiwi. Kabisa. Msilete majaribu kwenye ndoa. Ndoa ni ibada. Mkileta majanja majanja ndoa zenu za mchongo mnakosa baraka ya Mwenyezi Mungu. Kama kweli hili mnataka kuishi pamoja, tunataka tuone live sijawahi kuona. Wewe nyanyuka na wewe nyanyuka, nataka tuone Delta live. Eh? Huh? Romance. Asema alichounganisha Mungu bwana mwanadamu hawezi kutenganisha. Ah sasa nataka tuone kweli wanakuaga pamoja. Ah kututhibitishia nyanyuka pale nataka ah! tuone. Nini mpaka huko? Naumia doa. Wewe kule umeumia. Ndio maana unataka uoe, si ndio? Unataka mm. ukakandwe. Mm. Atembea kwa magoti mpaka pale, mtuombe msamaha sisi wazazi wenu tuko hapa ili tusibitishi tunataka mredenda. Hmm? Live romance. Ah. Shuka baba. Shuka baba, una magoti yameumia. Eh. Nenda chuma hiyo hapo ya mbulaati hiyo. Maiona hiyo. Ehe. Eh. Eh. Malakana. Haya, taratibu taratibu sasa. Tuombe ni kwanza msamaha. Naomba mtusamee. Haya, tutarudia tena kuanzia leo. Mimi na Adija ni mtu na mke wa halali kabisa. Na hatutaijaribu tena ndoa. Na hatutaijaribu tena ndoa. Hatutaleta majaribu atutaleta majaribu. Ah. Si so, unajua tunapokaa pale vimba vinapakana. Alafu hamna singboard. Sija kusikia milio. Ukisikia tunapiga ile sijasikia milio, sijasikia milio, sijasikia milio. Nataka nisikie. Umeelewa? Mm-hmm. <laughs> Ole wapo. Ah. Wewe mbona uongee? Na wewe tunataka utuombe msamaha. Maana wewe ndo kivuruga, wewe ndo kila kitu. Omba msamaha hapa. Wewe defao. Omba. Wewe koma wewe. Wewe kelele wewe Dinilo. Wewe defao. Omba. Sama. Mhm. Naomba nimtusamee. Atutarudia tena. Hautaenda tena. Mhm. Wewe hautaenda tena. Ndio. Ukienda nikikukuta na kukumo pale pale kwenye kiti. Tuone live sasa hapo Romans. Kula tenda. Pigo wewe mwanangu wewe. Sogelea chombo hiyo. Blood shauri yako. Eh eh. Wewe ni akale mimi. Kama la Titanic lile mpaka meli dunyudumbukie. 